Este Buenas tema. tardes. Levantando las manos. Vamos arriba. Ay, qué lindo. Me encanta porque seguimos como con el espíritu de la mañana, ¿viste? ¿Cómo estás? Era una de la mañana. Ahora me vestí. Te venís no, a ver, no, sí, te, no, tuvo, tuvo el vino de la mañana. Estuvo, divina, la estuvo mañana. re divertido. Pero ahora, lo que va a estar re divertido es, es la el show de la tarde. Por claro, porque ya estamos, estás ahí. Porque además hoy ¿Qué? se define la estrella de la cocina de estos ex Masterchef que la rompieron toda la semana. Y lo van a romper hoy ¿Por? porque estuve conversando con ellos, están todos así, afilados, porque es un día clave para la definición de la competencia. ¿La consigna de hoy cuál La es? consigna es fotos con una estrella. No. A ver, hay que ser creativos con esto, ¿no? Una Porque capaz estrella. que no tenés una foto con Yo una no sé, estrella, fue, ¿eh? así con alguien. Mirá, ah, mirá, mirá con Noé. Mirá, con Noé. Esa, no... esa. Esa, esa misma, esa misma. Ay, sí. A ver si tenemos alguna más. Eh, 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 Victor, sí, Víctor, claro. Es nuestro, nuestro, nuestro competidor. Lo que pasa es que ahora lo vemos todo el tiempo con tapaboca. Ahí la estrella Pau, máxima. Con... Mirá, con una estrella, claro. No, no sean malos. Qué malos que son, ¿eh? No son Yo, Pau, quiero decirte que sí. tus paolos acá se están portando mal. No, no, no. Sí. Es espectacular. Me encanta la, la consigna. La estrella máxima del canal. Mandala. No, la, le mandamos la consigna un porque tenés que jugar. Por supuesto. Manda la consigna para jugar con nosotros. Vas a jugar con nuestra invitada, que ya les vamos a contar quién es. Y después, bueno, vienen un par de cositas más, Sí, ¿no? bueno, pueden venir alguna sorpresita que otra. Pero ahora, ¿sabes lo que se viene? Se sería? viene la estrella de la cocina con la definición. Lucas... Y las estrellas de la cocina, yo quiero ver las estrellas de la cocina. A ver cómo están ahí en la cocina. Buscamos al Masterchef de la estrella de la cocina. Cuatro ex Masterchef compiten de lunes a viernes. Tienen dos desafíos diarios, donde acumulan puntos de forma individual. El ex Masterchef que obtenga la mayor cantidad de puntos al cierre de la semana será el ganador. Estamos buscando al Masterchef de la estrella de la cocina. Bienvenida a Lucas. Lucas, ¿cómo los ves pero, para hoy? Pero, Buenas tardes, wow. querida Eli. ¿Cómo estás? Wow. Hola, Lito. ¿Cómo Chucar, estás? ¿Todo bien? Hoy feliz de la vida. Quiero ver quién es el que va a cocinar mejor hoy. No, y hoy, la que, hoy, viene, hoy, viene, hoy viene con todo, estoy seguro. Porque hoy, los viernes... Eh, hoy, hoy, viene. hoy viernes, cuando, chicos, si lo agarran bien... Eh, no, ¿Cómo te puedo explicar? ¿Qué? Si lo agarran bien, es terrible. Ahora, si lo agarran mal, es, es del doble terrible. Así que no sabes cuál elegir. O sea, elegí una y ya está. Pero hoy venimos con una definición increíble, Lucas. Increíble. Esa es la palabra, exactamente. Por lo general, Lucas, los viernes no es generoso. No. Pero tenemos más tiempo hoy. Sí. Hoy tenemos 30 minutos, más bueno, puntaje. Sí, más puntaje. Y más ah. cosas para hacer también, chicos. No, o sea, es así. ¿Les parece si compartimos el resumen de lo que pasó ayer? Sí. A ver, me encanta. Por Dios, bastante. Tenés un 9. Gracias. Es como un pañalcito te quedó. ¿Te vi? ¿No? Mira. Está. Tenés un 5. A ver, en esa cara, ¿por qué esa cara? ¿Qué pasó? ¿Qué estás llorando, Lucas? ¿Lucas llorás? Está muy raro. Que sea más de tres. Sí, ¿Cómo? es un cinco. Ah, está bien. Está muy rico el relleno de la tarta. Yeah. Tenés un ocho. ¿Cómo estás, Juan Diego? Para mí, bien. pasa. ¿Sí? Es todo muy, muy bien. Tenés un ocho. Está, 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 Ay, bien. se me cayó. No. Está, 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 tus ñoquis están perfectos. Ah. Tenés un 10. Ah. ¿Dónde vas con el plato? Ah, ya, porque a mí me evalúan mejor que tú. Ah. A ver. ¿Qué técnica? No. Tenés un 7, estás aprobado. Están un poquito pasados de harina. Tenés un 8. Ah. Y Juan esto, Diego. Juan Diego, es lo que buscamos. Mirá, mirá, mirá. Cuando hablamos de ñoquis rellenos. Tenés un 10. ¡Vamos! Estoy sorprendido cómo en tan poco tiempo hiciste tanto. Yeah. Dale un infarto, dale. ¿Cuánto? Te vi. Ay, ya. Tenés un 9. Muy, pero muy, pero muy rico. 
tenés un 9. Hoy fue el día de los accidentes, así que no pasa nada. Pero está rico. ¿Qué pasó? Un café clásico nomás. Rico, 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 casi rico. Baby. Tenés un 8. Debe que ser. Ah, todo, todo súper rico. Tenés un 9. Ay, bueno. Al fin, uno más de fiesta. Paso atrás, dejamos todo. Luciana. Este plato está increíble. Yeah. Tenés un 9. ¡Vamos! En realidad, lo sorprendente de las ensaladas de pasta es que hay gente que la come tibia y hay gente que la come fría. No, no, sin payar, ¿eh? Hablando en serio. ¿Qué te mereces? Un 10. Ya me retaron el otro día por tirarme abajo, así que hoy voy a decir que me merezco un 10. Tenés un 8. Bien, bueno, gracias. Yeah. Me encanta ver este tipo de platos que traigas de, 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 de tu de tus orígenes y de tu país y de, realmente acá podemos ver un etne y podemos ver, podemos ver comida casera. Tenés un 10. Perfecto. Perfecto. ¡Buena! ¡Aleluya! A ver. Tenés un tremendo 10. ¡Aleluya! No sé que me pintó. Hoy incorporaste no sé qué. ¿Qué nivel de competencia? Quiero decir que estos participantes, yo que soy televidente del show de la tarde, son bastante rebeldones y contestatarios, Lucas, ¿eh? ¿Viste? Es verdad. Son, pero tienen, tienen un común ida y vuelta. So, sobre todo el que tenés ahí al lado. No, acá, acá, en tsunami, viene un tsunami de este lado. Tengo un viento, un viento que... Ay, viene, sí. eh, viene, viene un viento todo. fuerte de este lado. Sí, sí. Pero bueno... Eh... Tienen excusas para todos, para todos, para todos tienen una excusa, así que... Chicos, ¿ustedes están preparados? No. No, ¿Todavía sí. no? Bueno, no, tranquilo, le doy un segundito más porque yo quiero ver la tabla, ¿cómo está? A, A ver, ver, ¿cómo está la ¿Cómo tabla? ¿Cómo está la general? ¿Cómo viene? Sí. Indígame la carta, decime la hora de este instante, por favor, ahora. 62 puntos para Luciana, 53 para Víctor, 56 para Edney y 57 para Juan Diego. Muy bien. Parejísimo. No, ¿Viste que ayer... Muy parejo. 68, muy parejo. pasa que Luciana está corta. No. Hoy hay 25 puntitos en Exacto. juego. Exacto. Ahora vamos, en el primer desafío tenemos 5 puntos en juego y en el segundo desafío, en el desafío largo, van a tener en total 20 puntos en juego. Yo sí. quiero que empiece ya este desafío. Vamos a arrancar ya en sus mesadas. Cada uno de ustedes tiene una tabla con diferentes polvos. Hay 5 ¿Ah? en total. ¿Sí? Lo que van a tener que hacer es descifrar... ¿A qué corresponde cada uno de ellos? Hay que poner la canción que todos conocemos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué canción? Polvo Gerardo, de estrellas. Polvo de estrellas. Ah, de Gerardo sí. Nieto. Y yo no a la escuela no también. Para, mirá, yo a la escuela no también iba de guarda polvo. También. No. Sirve para el desafío y la consigna. Está polvo bien. de estrellas. Claro, es verdad. exactamente. Estoy, Escuchen, entonces, tienen hoy. una tabla, un marcador y vieron que cada uno de los polvitos tiene un número. Entonces van a colocar... Uno corresponde a tal cosa, dos corresponde a tal otra, tres corresponde a tal otra y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí. En total van a tener tres minutos, por lo tanto, concentración. Le, 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 les va a servir mucho tocarlos también, ¿sí? Les va a servir tocarlos porque muchas veces nos damos cuenta por la textura. ¿Podemos probarlo? Y pueden probarlo también, por supuesto. Vamos Perfecto. a arrancar a probar en tres, dos, uno, comenzamos. Interesante, ¿eh? Interesante, sí. Interesante, interesante. Sí. Hay uno, yo, yo, hay uno que me de lejos cuenta. me parece como que, que, que lo, lo descifro ya mirando, pero no sé, sí. se puede confundir. La, yo me doy cuenta más por las texturas que por, eh, por el sabor muchas veces. Hay algunos que pueden tener un sabor neutro y no sabemos a qué corresponde. Ay, ese fue Edney. Ya pasaron 30 segundos. Recuerden que están en juego 5 puntos en total y esos 5 puntos puede ser que haga la diferencia en el día de hoy. Algunos son más fáciles que otros, ¿no? Algunos son más fáciles que otros, exactamente. Tú lo has dicho. Algunos hay algunos que utilizamos explicar. todo el tiempo, de forma frecuente, y hay otros que no tanto. Está, está interesante el desafío, me gusta. Está. ¿Qué pasa, Edna? ¿Y qué haces caras? Sí, pero no. ¿Qué falta? ¿Te falta uno? ¿Y Juan Diego terminó ya? ¿Juan, Juan Diego terminaste? No, 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 sí, creo que sí. Bueno, tenés todavía un minuto y cuarenta. Luciana viene ahí concentradísima. Luciana está muy concentrada. Víctor le queda uno por descifrar. 
Yo o al menos eso pasa. Y a Víctor creo que le falta uno todavía. Está raro. Se tiró de cabeza, tipo... ¿Eh? Una manera... Pero, pará, porque cada uno tiene su táctica. Cada manera... Claro, claro. Cada uno tiene su táctica. A ver, pero no... Claro. Ah, mirá sí, la cara de Luciana. Sí, podemos. Está, Luciana ah. está con los ojos cerrados intentando no, descifrar. No, no, no descifrás, Edney. Este que te queda. No hay caso, con el 5. No. ¿Qué pasa esa cara? No, pero... Tampoco es nada raro que pusimos. Sí, fue peor ayer igual, pero... Antes Se nos van los últimos nombre. 55 segundos. ¿Todos terminaron? Eh, Víctor tiene los cinco. Víctor tiene. Luciana, ¿terminaste? No, todavía no, le falta. Juan Diego. Sí, yo terminé. Y Juan Diego acá, terminó también. Y Edney. No. Le queda uno. Dale, métanle que se acaba el tiempo. 42. Víctor ter terminó. Juan Diego terminó. Edney, poné lo que sea, lo que se te ocurra, pero poné algo. Luciana terminó. Es como arrie arriesgar, ¿no? Arriesgá, dale. Arriesgá lo que sea. Se te acaba el tiempo. Eso no se ve en ángel, más planes. Arriesgó. Es sal, dice. No, Arriesgó. Terminamos en 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya no podemos anotar más. No. Juan Diego, terminamos. Luciana también. Vamos a descifrar cuáles son el nombre de cada uno de ellos. Les voy a pedir que dejen el marcador para no hacer trampa, que tomen las tablas, que las, de, las den vuelta. Y el número uno corresponde a harina de arroz. El número dos corresponde a fécula de maíz. El número tres... Polvo de hornear. Yeah. Número 4, sémola de trigo duro. Ah, Tomá. Bueno, Tomá. pero era re difícil, en serio. No le y el número 5, bicarbonato de Bica sodio. Me mató porque yo me estaba riendo. Vamos Quería a ver, aguantar, Luciana, no ¿qué pusiste? No Luciana, puse ¿qué pusiste? Luciana, ¿qué pusiste? harina, porque ah. no puse de arroz. Ok. ¿Qué Fécula. Más? Sí, Fécula de bien. de maíz, polvo de hornear. Muy bien. Mandioca, puse harina no. de mandioca, no me pareció. Sí. Y bicarbonato. Y bicarbonato en el último. Perfecto. Tres puntos para Luciana. Por acá, Víctor, ¿qué pusiste? Uno. Harina no cuenta. Harina no cuenta. Eh, no sé, Al, almidón. Almidón, fécula de maíz, almidón eh. de maíz, es lo mismo. Está bien. perfecto. Número tres, ¿qué pusiste? Polvo de hornear. Muy bien. <risa> Leche en polvo porque fue a tirar esa. <risa> Leche en polvo no era. Y bicarbonato. Perfecto. Tres puntos para Víctor también. Muy Creo bien. Quiero que pongas atención bien, al número pégale, cinco pégale. de Edney. A ver, no, eh, no, dale, no tengas vergüenza. No, no pero por... Te prometemos Edney. que no nos vamos a reír. Eh, no, no, para nada. Dale, dale, no, 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 Edney, no, no, mostrame. Poné, poné. Mostrá, dale. Uno, harina, no. Dos, Fécula, está muy bien. Tenés un punto. Número 3, por... no, tampoco. No, en Cuba, el polvo es mío, es bicarbonato. El 4, si tampoco. No el 5, salmuera. <risa> salmuera. <risa> salmuera. <risa> El 5 era salmuera. salmuera. Un punto para Edney. Vamos a ver, Juan Diego, qué pusiste. Uno para Edney. No, el 2 fécula está bien. El número 3 pusiste polvo de hornear, está bien. El 4 que pusiste, harina pan, no era. No. Y el quinto no era sal. sal. Dos puntos para Juan Diego bueno, también. Fue este, no. Bastante bien. Bastante pasable, porque cuando vi el número 5 de Edney, yo no, sí. no puedo no puedo andar. O sea, sí, porque la tuve que reír. Eh, yo quiero ver la tabla general. Ver, ¿Cómo quedó la tabla general? Por favor. la tabla. Bueno, ganas. Por favor, decímelo, Elena Didi, en este momento, ahora, cuando tú como si te can. Ahí está, 65 puntos para Luciana, 56 para Víctor, 57 para Edney y 59 para Juan Diego. Ahí está la tabla de cabeza, cabeza. Hasta el momento que faltan los 25 puntos que están en juego del próximo desafío, que ya veremos cuál es, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No, a que ver. Me dejaron, me dejaron sola, me dejaron en manda. Bueno, yo igual les voy a dar un consejito. Llegó el momento de renovarse con Plusbel. Compartir lo mejor de vos porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plusbel Esencia en sus tres variedades. Largo saludable para un pelo fuerte y sano. Control frizz para un pelo fácil de manejar y sin frizz. Y restauración para un pelo nutrido desde la raíz hasta las puntas. Espectacular, espectacular. Vos? ¿Viste que mañana juega Uruguay? Mañana juega Uruguay. Bueno, voy a hablarte de eso mismo, de Industria Uruguaya. Muy bien. Industria Uruguaya es esfuerzo, tenacidad, perseverancia. Industria Uruguaya es trabajo y oportunidades. Apoyando a la industria uruguaya, te apoyas a vos.
En Uruguay existe, Eliana, si tenés industrias. Estas empresas, por supuesto, apostaron siempre por vos. Así que Uruguay nomás. Vamos, Uruguay, a la industria uruguaya, vamos arriba de la cosas. celeste mañana. Ah. Vamos arriba y vamos arriba con la, la foto de con las estrellas. Gol, gol de quién, gol. pará, déjame escuchar, gol de quién. Gol de quién. Golazo. El larguísimo el gol. Oh, pues sí, por favor, terminad de una vez. Ustedes recuerden, mandar una foto con una estrella. ¿Está? Foto con estrella, esa es la consigna del día para participar aquí en el show de la tarde. Otra vez iba a decir la mañana en casa. Alto. <risa> Alto. En el show sí, de la tarde con nuestra la invitada que no, sale, vamos a contar más. quién es. Están diciendo, ¿por qué? ¿Qué ¿Te quieren correr, no? ¿Por qué me quieren correr? No, no, fuiste. No, fuiste. ¿Qué? ¿Cómo fuiste? Yo no fui. No, no, no. no, no. Me vamos, escuches, vamos, no escuches. Una, vamos a una pausa. Vamos a una pausa vamos. mejor, porque si vos estás ahí, mejor, porque el show de la tarde lo hacemos entre todos. Entre todos. Así que quédate ahí. Campo Sur, hamburguesas extras y hamburguesas parrilleras, las más ricas y ahora la nueva hamburguesa gourmet con queso cheddar. Continuamos en el show de la tarde y hoy se define la estrella de la cocina de estos exitosísimos cocineros que son los ex Masterchef que la están rompiendo esta semana. La verdad que, mira, yo tengo unas ganas de probar cada uno de los platos que hicieron. Ya pedí un par de recetas, me tienen que pasar un par de recetas a los chiquilines. Pero ahora quiero contarles, a ver, preguntarles en realidad si ya conocieron la canción del momento. Es la nueva ópera de Galletitas Punta Ballena que la canta Diego Coronel. Mira. Nuevas galletitas Punta Ballena Son para compartir Tremendo el nuevo tema y tremenda las nuevas galletitas Punta Ballena. Punta Ballena estrena su línea de galletitas 100% uruguayas y con sabor único. Proba las nuevas galletitas Punta Ballena, son para compartir y acá tengo para compartir. Y a ver cómo están ustedes en la cocina. ¿Qué está pasando? Y nosotros estamos acá, ¿cómo estamos? Calculando absolutamente sí, todo. Vos estás eh, pensando... No sé, eh, no sé si darles 30 minutos o 60, porque es mucho lo que van a tener que hacer hoy. Cuidado. No, no me digas. Sí, cuidado, sí, tenés cuidado. Yo, eh, me, me permitís, me das permiso para ir hasta aquella mesa. Te doy, claro. Bueno, sí, claro. Ojo con eh, lo que haces. Mirá algo. cómo se está, mirá, yo vengo acá porque, está, Luciana, te agarra la cabeza, sale el tapaboca, todo así, está así. Bueno, estás un poco mejor, estás en más... pánico estás. Estás con, estás con pánico. No. Le quiero mandar un beso a tu hija, Emma. Quiero, ¿Saben Ay, por qué? Sí. Emma nos trajo a toda la producción un bocadito de chocolate. No. O sea, estaba, es, sí, no. exquisito, exquisito. Ocho años tiene. Ocho. Bueno, tiene buen futuro. Para el ¿Tera? cafecito de Luca, la tarde. Ella dice que va a ser empresaria. Ah, mirá, oh, mirá. Primero. Mirá. Bueno, bueno, no sé empresaria qué. gastronómica, ¿por qué no? Sí, Emma, si nos estás mirando, te mandamos un beso enorme. Exquisito el bocadito. Queremos Alto. más. Bueno. Queremos más. No, Paola, para vos no. Lamento. Sí, no, pero lamento para vos no hay, no quedó nada. Así que bueno. Bueno, con todo para hoy. Hoy no hay comodín. Hoy no hay comodín, Víctor. Víctor, no hay comodín, no hay no llamada. Ya no lo tenía tampoco. ¿Cómo? Ya no lo tenía el comodín tampoco. No, no lo tenía. No, tenías. la llamada me la prometiste y nunca me la cumpliste. O sea, pediste por no, ahí. La llamada no, no puede ser, Víctor. No, no puede ser. Bueno, está. Un besito por... Edna, ¿vos bien? Sí. <ríe> Yo no. Juan Diego. Sí, notable. Yo sé lo que yo lo que quiero hacer ahora. Quiero saber de qué se trata la prueba. Sí, por favor. Para tener que hacer sí. un plato, no. Dos platos, no. ¿Eh? Tres. Quiero probar cuatro platos, no. no. Ni ocho. ¿Eh? Hoy voy a probar 16 platos en total. Ah, no me dan los números. Eh. No. Y vamos a ver cuáles de los 16 van a ser los mejores. ¿Por qué? Porque en total van a tener que hacer cuatro cada uno. Dentro de esos cuatro platos. ¿Qué pasa, Edney? Dentro de esos cuatro platos, uno será el postre. El postre que va a valer 10 puntos. Y los otros 10 puntos van a estar conformados por una degustación de tapas. ¿Sí? Tres tapas, de las cuales, presten atención, una tiene que ser una tapa de mar, otra tiene que ser una tapa sobre la cual lo van a colocar en una rodaja de pan tostado o pan al horno o lo que sea, y otro tiene que ser una, un pincho, tiene que ser tipo una brochette. ¿Sí? Por lo tanto, son tres. Brochette, una tapa de mar y una tapa con base de pan. 
y también el postre que tienen que lucirse en el postre. ¿Qué? ¿Me mirás con esa cara de susto? Sí, miro, es, es la, no, es increíble. Yo estoy asombrado todos los, todos los días me asombro porque cada vez peor. Cada vez, Pero, como, no, ¿Dónde no, sacás no, esos...? No, te, no, te sentás no, toda no. la semana en, en, y ahí empezás... Con, y te pones un gorro, me imagino, todo así para que la cabeza, gorro. los pensamientos queden ahí. Increíble. No se preocupen. Van a tener 30 minutos para hacer todo eso. Muchísimo tiempo. Cinco minutos antes, el mercado se va. Por lo tanto, empiecen a pensar qué es lo que van a hacer porque vamos a arrancar a cocinar en 3, 2, 1. ¡Arrancamos! ¡Tanta! Hoy 16 platos voy a probar. Pero no se lo puedo creer. ¿Qué te pero ¿Cómo se te ocurren esas ideas? Ay, bueno, es, 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 es creatividad no, absoluta. Sí, no, sí. <risa> yo, no, yo me imagino a Luca Fuente en la casa. Un día dice, bueno, ¿qué hora es? Las 4. Bueno, tengo dos horitas para pensar para hoy, qué voy a hacer. El, les voy a... a complicar la vida al viernes. Claro, yo digo, hoy tengo ganas de comer tal cosa. Bueno, que lo hagan mañana. ¿Eh? Ah, viene por ahí la cosa. Viene por ahí también, sí. Hay, hay una trampita. ¿Qué trampa? Este que yo les dije que tenían que preparar uno cada uno una tapa que esté sobre una rodaja de pan. El tema es que hay solo tres porciones de pan. Entonces, a alguno le va a faltar. Vamos a ver si el resto le va a convidar. No lo sé. Son malos. Por lo pronto, ya Víctor agarró su porción de pan. Quedan dos y ellos son tres. Vamos a ver qué pasa. Sí se hace, sí se hace, se hace. ¿Por qué eso es tremendo? Yo no puedo creer que sea tan tremendo. ¿Vos decís que no va a haber solidaridad en este grupo? Y no lo Estamos sé. Estamos loquitos. No lo sé. Estamos loquitos. Esperemos que sí. Esperemos que sí, pero... Debe, nunca... Eso debería primar. Eso debería primar. Para una cosa. ¿Qué pasó? Juan Diego está haciendo su Vamos. propio pan, no, no. Porque veo que sacó harina. Dijimos, una tapa manteca. de pan, sobre pan. O, uh... Capaz que no agarró el pan porque lo quiere ser él. ¿Crees que vaya a averiguar? Sí, yo te diría. ¿Para qué voy a averiguar? Voy a, voy a, voy a un informante. Esto es tipo de espionaje, ¿viste? Espionaje en la cocina. Vamos a poner un bloque que decía espionaje una, en la cocina. Una de tiempo para hacer un pan? Una de Juan Diego, eh, estamos preguntando... Queremos saber, ¿cómo vas a hacer...? ¿Tu propio pan con esto o qué? No, voy a hacer primero el postre y después voy a pensar... Ah, en ¿y se puede saber qué vas a hacer de postre? Así voy a hacer una así. torta de un cuadradito de, de coco, dulce y leche, que Bien. se lo hago generalmente a mis amigos del Muppet Show. Me piden un saludo. Mirá, vamos, mandale acá, mirá, la cámara, mandale saludo. Al Muppet Show, ya saben. Notable, vamos arriba. Bueno, entonces el postre que viene. Sí, y ah. después voy a hacer los salados, que bueno, creo que voy a hacer unas rabas y... Hay que meterle, ¿eh? Genial, genial, tranquilo. 30 minutos nada más. Eh, no, pero a ver, ya que queríamos develar el misterio y está develado el misterio. No es pan, es el postre. ¿Torta de qué? De coco y dulce de leche. Ay, qué rico. No sé, si vos sos el que pusiste los tiempos. Él se la va a jugar, pero comenzó por el postre. Comenzó por el postre, está perfecto. Tienen que arrancar por el Mira, si hace todo eso, tenés que llevarlo a la obrería. Y yo diría. Seguimos investigando en la cocina. Aldo Martínez investiga. Mira, tipo contraseña, ¿viste? Cuando los contra... Decía, decime la contraseña en el medio. <risa> Víctor. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Nada. Nada, dijo. Capaz que la contraseña. Voy a fingir 30 minutos acá que estoy haciendo algo y vos, vos cubrime. Perfecto. No sé, hace chistes, algo. Si te salen algunos chistes. Bueno, algún chiste me va a salir. Tranquilo, Víctor. <risa> Tranquilo. Ahí vamos. Espionaje en la cocina. No te lo pierdas. Gracias, Aldo. Este es el avance. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con qué nos vas a deleitar? Mira, me la estoy jugando. No sé si llego con el tiempo, pero voy a hacer un volcán de chocolate. Que espero que me salga bien. ¿Un volcán de chocolate? Sí, un volcán de chocolate. Me no. voy a jugar mal. Y eh, con unos frutos rojos, una mermelada. Y después voy a hacer eh, una tapa con jamón crudo, rúcula, queso, crema. Una tapa, tranquila, la tapa, ¿La ta, ta, tapa a comerla, entonces la, la tapa. De mar, no sé, algo más. Vamos arriba, sigo investigando la cocina, Dale. un volcán de chocolate, el postre. Upa, jugada. No. Edney, que nadie nos vea. Cuidado la leche. Investigando en la cocina, estoy investigando en la cocina con Edney. Edney, ¿qué nos vas a hacer? ¿Verdad? Quiero hacer este, un lemon pie, vamos ¿Qué? a ver, espero me salga. Este, y las tapitas, quiero... Bueno, las Ay, tapitas van a ser un secreto. Bueno, un secreto, porque, sorpresa. Ta, pero Está bien, en es realidad, intriga. Postre, quiero claro. hacer un lemon pie, quiero hacer el, el merengue. Capaz que no me dé tiempo hacerlo italiano, pero lo bueno. hago francés y lo, lo, con el soplete lo quemo un poquito arriba. Igual, eso no hace que se cocine. 
El, este, so, el soplete no hace Yo creo que, que me da tiempo a hacer la, el, el almíbar porque al final va a ser es poquitito, es chiquitito, así que Mejor. yo creo que me da. Notable, notable. Bueno, veo cosas como que son casi imposibles de realizar, según vos, decir, por el tiempo. Y por el tiempo, pero se la están por jugando, frío, ¿eh? pero se la están jugando. O sea, Recuerden que... una cosa, son porciones pequeñas, no cocinen demasiados productos. Hagan pocas no. cantidades, porque si no se les va a ir el tiempo en las cantidades. Están jugándose al, algunos al postre, son 10 puntos el postre. Y son 10 puntos. Ojo. Imagínate. Chicos, chicos, luego de esta investigación en la cocina, espionaje en la cocina, Permiso. nos vamos. Sí, gracias, ¿puedo pasar? Permiso. Gracias. Bueno. Eh, pasemos a la entrevista. A la entrevista del día de hoy es de la casa. ¿Estamos? Gran compañera. Y bueno, sí. Ah, Mirta. <risa> Mirta. <risa> Pero no tenemos a Mirta, pero tenemos a la entrevistadora nuestra del show de la tarde. Hoy, hoy se nos va, se nos va hoy. Hiperinmunizada. No. Porque está hiperinmunizada Paola. Pero bueno, se viene con nuestra invitada, una diosa, una divina. Le vamos a estar descubriendo el lado B. Yo no, por supuesto, nuestra entrevistadora, que a partir de hoy se nos va. Pero no importa, pero el que se va, el que se va vuelve. Por eso, nos es vamos ahora va. por un ratito. Vamos, oh, Eliana, te quiero. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Claro, claro. claro vas a volver. El que se va. Hay que irse, porque si no, ¿cómo volver? ¿No es claro. Ah, hay que irse. Déjenlo que se vaya, no decía uno. Vamos arriba. Me voy. Eliana y nuestra entrevistada de hoy. Bueno, increíble. Voy contigo. Vení conmigo, vení, vení conmigo, porque primero, antes de presentarla a ella, quiero contarte y preguntarte también si sabía que Sucralite es la familia ideal para endulzar cualquier momento. Claro, porque puedes endulzar tus desayunos para empezar el día con una sonrisa. Hace una torta increíble o endulza tus bebidas. Y ahora nuevo pack promo con 50 sobres gratis, un producto recomendado por ADU, apto para diabéticos y a Celud, que también es apto para celíacos. Sucralite, el sabor del azúcar sin calorías. Y ahora sí, no sé cómo presentarla, porque en realidad ustedes ya la conocen y ya hace años que está en sus hogares. Lo que voy a decir es que es una de las mujeres más bellas de este país, de las más inteligentes también y por suerte es de esta casa. Le damos la bienvenida a Soledad Ortega. ¡Un aplauso! ¡Sole, bienvenida! Muchas gracias. Un placer entrevistarte. ¿Cómo? Pero gracias por esa presentación. No, es que es real, ¿o no? No, no, no. Mirá, mirá la, acá la barra cómo, cómo está? está. Pero qué lindo se ve de, de este lado. ¿Sí? Claro, de adentro de la ¿Sí? pantalla. ¿Te impresiona un poco la cocina o no? Me encanta la cocina, ¿no? Yo pensé que venían, querían que yo les diera alguna clase de cocina, ah, pero. Mirá. Sí. Eran otros ¿Andás sí. bien para la cocina? Sí. Lucas, ¿para qué hablar, verdad? ¿Qué ¿Anda bien o mal? No, el problema es el puntaje de Lucas. Si no, ah. yo, si me relajo, si yo puedo venir relajada a cocinar, es otra cosa. Pero Lo que pasa es que acá tenés si cinco a... minutos. No, por eso. No, la Lucas presión, es muy no. exigente. No, a presión no puedo. ¿No te ofrecieron Masterchef? Sí, sí, pero... ¿No te animaste? Estoy grande para pasar vergüenza, ¿viste? <risa> no, pero algo bueno, de quizás, haber ahí. Quizás algún día me anime. Bien, bien. ¿Qué queda de esa Sole...? jovencita que recién arrancaba en estilo. Sí, hace muchos años. ¿Qué queda de eso? Bueno, fueron los comienzos que siempre uno tiene alegría porque ahí empezó lo que es una carrera, una trayectoria. Pasaron más de 20 años, Eli, pasó mucho tiempo, pero siempre tenemos el recuerdo porque sigo en total contacto con María, con bueno, mi hermana, con hermana Andrea, ni que hablar, con Andrea Menache, con María Gómez Oro. Y la verdad es que, que nos vemos, que recordamos este, anécdotas. Fue una época muy divertida, sí. muy divertida, bueno, porque hacíamos de todo. también de hacer programas así, de, de eventos y de cosas así, y era muy divertido. Muy divertido. Más cuando sos joven y vas a todos lados. Pero además, ¿te acordás cuando habían fiestas y la gente acordás? salía? <risa> Tal eh, cual. Entonces, claro, y éramos re chicas. Sí, sí, se Así que fue mucho. muy divertido. ¿Y sentís que te encasillaron mucho en algún momento sí. en ese lugar y te costó salir? Bueno, lo que pasa es que en aquel momento, claro, éramos tres mujeres, eh, nos pasábamos de evento en evento, aunque había mucha cosa cultural sí, que se verdad. valoró y los artistas lo valoraban mucho porque se les daba un espacio en la televisión que hasta ese momento no estaba presente. Eh, pero sí, costó sacarse como eh, eh, ¿no? esa cosa de la chica estilo, que es muy fashion. Claro. Y Está conectada qué me ayudó? Con, otro, con otro perfil, obvio. Exacto. Lo que me ayudó fue la radio. Cuando arranqué la radio, hay un montón de gente que se sorprendía porque no me había asociado con esa personalidad que escuchaba a través de la radio con la imagen que yo proyectaba en aquel claro. programa. 
Y, Eso es increíble, y ahí porque empezó la gente te conoce por la voz y no te conoce físicamente, quizás, porque Con el tapabocas me reconocen por la voz, 100%. Ah, esta voz me suena. Claro. Este, y la radio me ayudó como a conectar mucho más con la gente y que se descubriera como la persona detrás de, de esa imagen que quizás había sido un poco glamorosa. Claro, Para sí, algunos, sí. ¿no? Sí, Pero bueno. siempre, fue, fue, siempre tuve buena energía de la gente hacia mí. Tuviste la oportunidad de irte a Argentina a trabajar eh, al diario La Nación por una beca y no te fuiste. Bueno, tuve la oportunidad de, de hacer un posgrado Ajá. en La Nación, que era un deseo que yo tenía después de que terminé el ciclo de estilo. Quería reinventarme en mi profesión y profundizar en el periodismo, que es lo que a mí me gusta. Aunque también, bueno, este... Estoy abierta, <risa> he estado abierta claro. a, bueno, ahora a otras haciendo propuestas. Bueno, ahora un programa de salud que... Que es un periodístico es de un salud periodístico, también, también, sin duda. La verdad es que ya estaba en pareja, muy afianzada, eh, con muchos proyectos y eso me implicaba dos años estar en Buenos Aires y me quedó como pendiente. Pero nunca es tarde para seguir estudiando. Sí, eso sin duda y Así es, que es un buen mensaje. Quizás en esta pandemia se me ha vuelto esa idea muy recurrentemente. No de hacerlo a, a distancia, por ejemplo, que ahora es algo posible. Pero es difícil conjugar trabajo, familia, tiempos para estudiar. Sí, los ritmos son totalmente distintos. No es fácil. Son Así totalmente que, distintos. Pero ya vendrá el momento. Hablando de ritmos, estuviste ¿cuántos años estuviste en Buen Día Uruguay? Estuve como siete años y algo. ¿Y qué extrañas más? ¿Levantarte? Lo, lo, lo único, que extrañas mira, menos. Extra, la mañana. Extraño muchas cosas porque fue un ciclo divino. Eh, me, me encanta a mí estar todos los días activa con la información, con la actualidad, eh, comunicarme con la gente. Mis compañeros, primero, ante, ante todo éramos una, una familia. Imagínate que éramos los primeros que veíamos en la mañana, más que nuestras claro, parejas sí, o sí, nuestros sí. hijos. Así que éramos una familia con, con, todos sus, con todas sus virtudes y defectos. La producción, el equipo humano con el que vos te acostumbras a, a, a convivir a diario, que eso es lo más importante. Pero la verdad es que no madrugar tanto me ha cambiado bastante, eh, casi todo. Porque... Sí, y cambia, el, bueno, cambia, el humor. cambia el humor. Sobre todo esa cosa de no sentirse como con ese cansancio a veces como... Y además Bien siempre entero. previamente tenés que tener la noticia un poquito ya digerida para entrar al aire. Claro, cuando uno está con la actualidad igual está permanentemente ya eh, actualizándose, ¿no? Es como, es como el celular que se actualiza de forma constante. Lo que sí, arrancábamos muy temprano a muy alta eh, energía. Claro. O sea, era una entrega ya a las 7 y 8 de la mañana. Es que para despertar absoluta. a la gente tiene que, tenés que estar allá arriba. Para Eso... nosotros era a las 6 de la tarde, lo mismo. Tal cual, tal cual. Entonces cuando arrancás tan alto... El día se hace largo. Sí, sí. Pensá que a las 6 de la tarde yo ya no daba más. Y en Viste, realidad llegás, mis hijos cansada. llegaban del colegio, había que no, remar todo claro, el resto del claro. día. Claro, Y ahora Pero, con la doctora Rey gustó. haciendo un programa de salud, como veníamos diciendo, eh, en este canal, es un momento difícil para hacer un programa de salud, porque me imagino que también son muchas las interrogantes que tiene la gente. Entonces, sí. llevar un programa de ese estilo, eh, llevarle la información correcta, obviamente que tenés a la doctora Rey al lado, Placer, que sabe un montón, pero digo, debe ser como, como difícil, debe ser una tarea con una responsabilidad muy grande. En realidad, yo creo que la pandemia, mira, lo que sí puso como en, en relevancia para todos es la necesidad de cuidarnos, de aprender a cuidarnos, de tener buena información. Hay mucha información hoy vinculada a la salud y alguna está bien y otra no. Eh, también se generan muchos miedos porque uno al final tampoco confía demasiado en qué fuente. Entonces, ordenar información en materia de salud, yo creo que entendimos que sin la salud no tenemos nada. Pero es mucho más que enfrentar una pandemia. Es el bienestar eh, con uno mismo, con, eh, es a nivel físico, es a nivel mental, es a nivel hasta psicosocial. Claro. Vimos con la pandemia, por ejemplo... Que hoy como... todos saben de todo, ¿no? Y ahora, es claro. Un problema. Pero está bueno, por un lado, porque ya como que vas a otro nivel de información, más complejo. Ya la gente maneja los términos cotidianos cuando, por ejemplo, se refiere a pandemia. Hablamos todos de lo mismo. Claro, sí, eh, sí, entendemos sí. de lo que estamos hablando. Ya te dicen vacuna contra el COVID y ya... Sí. Tenés un siempre, de siempre, siempre hablamos con Cairo en la mañana de eso y que ahora los, los médicos y doctores que vemos en todos lados tienen otra forma de comunicar también y mucho más cercana a la gente. Y eso está bueno porque ahora entendemos de qué hablan. ¿no? Exactamente, ahora la información exactamente se tradujo al lenguaje de la gente. 
eh, a más queremos saber qué tenemos que comer o qué, nos, qué, nos, qué es saludable y qué no es saludable. Por supuesto. Tenemos avidez de información y yo creo que en ese sentido el programa vino en su momento ideal. Muy bien. Sole, no sé si sabías que acá hacen un test de empatía y te proponen a ver que elijas con quién te comerías un asado y en este momento vamos a empezar con los primeros Muy dos bien. o primeras dos. Mirá, mirá qué malos que son. A ver. Andrea Menacho, ah. María Gomenzoro. Bueno, no vale tu hermana porque sea tu hermana. Bueno, Mira, me lo aclaran acá. No vale poco. tu hermana. A, a mi hermana la estoy viendo poco. Ah, sí. Con el tema de la pandemia y porque, bueno, viste que tratamos de... De no, este, no unir las burbujas. No unir tanto las burbujas. Estamos un poquito más relajadas ahora, que ya tenemos las vacunas y demás. Pero yo sé que con mi hermano un asado siempre, siempre va. va a estar. Sí, obvio. Siempre va a estar. De hecho, nos juntamos bastante un, los domingos o, o intentamos. A María Gomenzoro la tuve como invitada especial hace algunos pocos programas y tuve la oportunidad de tener una charla con ella y con ganas de profundizar. Bien, o sea que ya se quedaron con ganas del asado. Capaz que... Eh, Bien. Solo porque Andrea sé que está disponible <risa> cuando yo le pida. Le voy a mandar un beso a Andrea, que, que la adoro también, a tu hermana, Divina, que es lo máximo. lo máximo. Bueno, a ver el próximo. Fede Paz ah, o Cristian no, Pong. No, esto me vas a acordar justamente <risa> aquella época. Claro. Que siempre me preguntaba lo mismo. ¿Con cuál te quedas? No, es imposible. Ay, sí, Es imposible. Bueno, bueno en este momento, mira. El, eh, el que me dé una charla, porque con Cristian tuve el gusto de poder almorzar el año pasado y Fe no pudo asistir a ese almuerzo. Ah, ¿Viste cuando decís el año pasado parece cercano? Porque el año pasado, antes la pandemia... de la locura, logramos juntarnos con Cristian y, y la verdad es que me quedó pendiente ese café o ese almuerzo con Fe, así que esta vez elijo a Fe, bien. Para que le mando a los dos. Muy bien. Estudiante. Y ahora, mirá, la doctora Rey o Rafael Radi. Opa, no, la doctora Rey la tomizo por WhatsApp. Así que. <risa> es tu doctora de cabecera, ahora la doctora de cabecera. ¿Le duele esto al nene y ya está? De todos los canales y de todos los comunicadores. <risa> sí, seguro que sí. <risa> yo creo que habría que pedir que no abusemos de ella. Sí, ¿no? Pero yo creo que todos la consultamos, ¿sabes? Este, ante la duda de algo que queremos una respuesta urgente, ¿viste? Que además ahora nos carcome la ansiedad con esto de la pandemia. Y ella siempre amorosamente contesta. Este, Bien. De manera muy completa los WhatsApp. Así que como la tengo también al alcance de la mano, bueno, por decirlo así. Perfecto. Claro que sí, con, con Radio me quedó. Con Radio. No bueno, hay mucho que preguntarle a Radio. Sole, vamos a ir un ratito a la cocina y enseguida seguimos charlando. A ver. Sí, sí, la cocina, la entrevista está genial, estoy escuchando. Estoy escuchando. Estaba viendo a Rafael Radio y con Rafael Radio fuimos al eh, liceo juntos. San Francisco, así se la, la generación, increíble. Y bueno, y mira, y de acá en la cocina, Lucas, sí. aromas varias. Mm. Eh, y vos estás... Te veo raro en el sentido que los estás mirando y decís, ¿les darán tiempo? ¿Eso estás pensando? Es, es justamente eso. Te conozco. Justamente eso. Pero no tanto por los platos calientes, sino por el postre. Por el postre, eh, ¿no? Edna y se animó a hacer un lemon pie que no sé realmente si va a llegar. Vos decís que no. no. No sé si va a llegar. El lemon pie lleva una base, lleva un relleno y lleva es verdad, el merengue. Es verdad. A ver, son muchos pasos que hay que tener en cuenta para que quede bien. Tenemos... Eh, eh, Estoy preocupado. Había, yo me di cuenta que había tres panes. Sí. Y ellos son cuatro. Luciana no, no, no tomó pancito, pero creo que le van a prestar un trocito. Creo que le, creo claro. que le prestaron un trocito, sí. Sí, ¿no? Sí, para que Claro, no podía fallar sí, sí. la solidaridad creo que en la estrella de la cocina. Chicos, ¿cómo venís? Eh, Edna, ¿te, ¿te tenés fe con el postre? Porque este... vi que arrancaste con eso. Yo creo que voy a llegar. Muy bien, creo que vaya. Me gusta que bueno. se tengan fe. Bien. Eh, o sea, eh, Edna es Palito Ortega. Yo tengo fe que vamos a llegar y que todo cambiará. Me dan cinco más y llego. <risa> ¿No serán muchos? ¿Cinco? Es que, hábil declarante. Juan Diego, ¿postre ya, ya marchó? El postre sí, ya está en el horno. ¿Vos estás en el horno? Y ¿O el postre? Creo que yo también. No, <risa> me mató. No, vamos arriba, Juan Diego. Venimos bien, venimos bien. Recorridita rápida por, por las mesadas. Víctor. ¿Qué? Disculpa, ¿Ves cómo te estabas un poco en dudas? ¿Se van disipando dudas o no? No, no sé si llego, pero vamos arriba. Pero vamos arriba. Vamos arriba. Y acá está con Luciana, no, no muerto, Luciana que lea, ¿no? lava que te lava. Eh, Luciana, Luciana, te vi muy bien eh, lavando todos los trastos que dicen las la abuelas, los trastos, a medida trastes, que vas haciendo cosas para que te quedaran libres. Ay, qué lindo eso que vas a hacer. Voy bien lavando los trastes, ¿viste? Eh, sí, ese es el, el postre. Así Ahí es. va el postre ese plato, ¿no? Sí, así es. Espectacular. Listo, la tapita esta. Bien, esta pita, perfecto, la tapita de mariscos, notable. Venimos bien, venimos bien. Venimos. ¿Vos decís? Sí, porque ¿Sí? Luciana viene, aparte Luciana, ¿viste ah. cómo es? Parece que está a los 20 también. Ah, parece, sí. Increíble. <risa> eh, yo te diría, ¿Qué? mientras todo esto está en marcha, sí. vuelvo con la entrevista, vuelvo con, con Iliana, ¿te parece? Volvemos un ratito. Claro. ¿Cómo no? Sí.
Volvemos, Elena, contigo. Porque nos falta medir la uruguayez de Sole. Muy buena esa cocina, cosas ricas. Impresionante. ¿Se puede quedar a comer? Porque sí, sabes que no mirá, le, Eso lo tenés que hablar con Lucas porque ah. Lucas no convida. Es Lucas, un tema que tiene. Déjame un platito para mí. Viste que ya sabes que a mí me gusta. <risa> me gusta probar. Muy bien, vamos a medir la uruguayez de Sole con a el ver. último. A ver, ¿quién es Gardel o el negro jefe? ¿Con quién te comerías un asado? ¡Ah! Oh, ¡Qué difícil! Es difícil. Mirá, ¿sabes qué? Es difícil con por Gardel. lo que querés hablar. Con Gardel, con Gardel. Yo no sabés que le preguntaría a ver Pero dónde yo el nació, tema ¿no? fútbol, todo. Este... Sí, ¿dónde nació? ¿Dónde naciste? Es uruguayo, ya sabemos, pero viste que para que sacar no, la polémica. Una figura que, escuchame, sabes las experiencias de vida, ambos sí, impresionantes. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, muy bien, Sole, te queremos agradecer. Igual te vas a quedar con nosotros porque vamos a jugar en un ratito nada más, vamos a jugar con un televidente. Ahora, ahora vamos a jugar con un televidente. Ahí viene Aldo, mirá. Mirá. Ahí viene Aldo porque vamos a jugar al hola, quién Hola, 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 estoy acá. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Sabes por la quién soy? Vamos a verlo. No bueno, a si verlo. no sabés, eh, mira, nosotros te vamos a enseñar. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo se juega el Quién Soy producción? ¿Quién Soy? Vamos? Nuestro invitado tendrá que adivinar a ciegas una figura con la colaboración de un televidente. Tendrá un minuto para responder. Podrá usar preguntas de sí o no como ayuda para adivinar. Si acierta, el televidente ganará un gran premio. Muy bien, ahí pasaba la explicación del juego. Sole no ve nada. Ay, no, no veo. No ve nada. No está viendo quién es el que, que quién es la persona o el persone. A ver quién está por ahí. El persone. El persone me encantó. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Maribel. Maribel, ¿cómo andás, Maribel? Un beso grande para todos desde ya. Lo recontra quiero. Qué lindo programa. ¿Con Ay, quién estás beso. en la foto? Con Cairo Herrera, nuestra Mirá estrella del canal. Mirá. Ah, quiero ¿Qué? ver él. No, no, Cairo. Cairo, en 2014 más o menos fue esta foto. Sí, mirá. tenía el pelo recorto, mirá, Cairo. Mirá, espectacular. Divina la foto, Maribel. Bueno, gracias. Maribel, vas a jugar con Sole. Tenés que guiarla. Bueno, Te compadezco. Bueno. Conta, anda, bueno, Sole te va a ir haciendo preguntas, a ver. Bien. Sole. ¿Es hombre, mujer? Sí hombre. o no tiene que ser la Eso, respuesta. Eh, sí. Ah, está. Hombre, sí. ¿Hombre? Sí. Sí. Eh, ¿Artista? Eh, no. No. Eh, oh, sí. Otra no, cosa. No, no. Eh, ¿Famoso? No. Sí. Sí, sí. Sí, re. Ay, ah, ¿qué más puedo preguntar? Eh, ¿De ¿Qué artista? Hace? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Deportista? Pues, pues. Mirá, no. Hacemos una cosa. Si, si adivinás, mirá que el todo camino tiene una recompensa. Eh... <risa> sí, Ay, sí, sí, no sé. <risa> Pero no puedo preguntar cosas que no sean sí o no. Sí, bueno. Ay. ¿Mañana mañana juega Uruguay? Sí, juega Uruguay mañana. ¿Es de la selección? Sí. ¿Godín? Sí. No. El, el camino es la no. recompensa mañana. Sí, sí. mañana. Sí, si ganamos el camino es la recompensa. ¿Suárez? No. Tavares. Ay, sí, bien. Es el director bien, 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 bien. Puedes ah, quitarte nomás los lentes, Sole. Ah, o sea, escuchame una cosa, en un momento era imposible. ¿Para qué ya vengo? No, ya te dije que no le estaba ah, el fútbol por hoy. Ya vengo, mira, acá Muy tenés bien, otro. Mirá. Oh, ah, querés sopa. No terminó la tortura. No, son dos platos de sopa, no. Son dos platos. Con este no puedes Bueno, para. ¿Ganó o no? Sí, va, sí, va, va ganando, va ganando, Sole, tranquila. Ay, qué señal. Falta vamos uno más. Por eso le dicen que va ganando. Sí, va ganando. Ahora, bueno. Vamos, Sole, vamos. Vamos, Sole, todavía, vamos, Sole, todavía, vamos, Sole, todavía. Eh, vamos, todavía. A ver. ¿Hombre, uh. es mujer? Hombre, hombre. Hombre. Eh, ¿Fútbol de nuevo? No. Oh. Oh. ¿Artista? Un bombón. Sí. ¿Canta? No. Eh, ¿Actúa? Sí. Eh. ¿Uruguayo? No. Bueno, pero denme una pista entre los dos. No, no, es como que, que, que a mí, la película. Sí, a, a mí me dicen película, así, Aldo, diciendo si parece, parece que la edad no pasa para vos. La mujer es una bomba, la mujer. Sí, claro. Ur ¿Extranjero? Sí, bueno, ya se separó, pero. Sí. ¿Extranjero? Sí. sí. Eh, ¿Brad Pitt? Sí. 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 Solo, no puedes quitarte para... nomás los lentes, ¿eh? Vamos a ver qué se ganó, Aldo. Ah, no, claro, Perdón, mirá. Maribel. Pero estuve muy bien. Estuviste no, bárbaro. Una ah, performance ah, tremenda. Ah, Genial. Mirá, Vamos a ver. mirá, Maribel. Para vos. Sí. Para vos. 
Para vos, para vos, Maribel. No, no, mirá qué bueno increíble. que planetaria, a mí me encanta. La batidora espectacular. Buenísima. Bueno, Muy buena. Muchas gracias, qué genio. Vamos, no, genial, genial. Sole. Espectacular, Prestame mil la. gracias. Prestamela que me va a venir. Es bien. hermosa, es hermosa. Muchas gracias, Maribel. Un abrazo grande. Te queremos, te queremos, Muchas Maribel. Gracias, Igual, Sole, por el lleno de recuerdo. ¿Me lo llevo? ¿Quieres llevar? Claro, llévate los recuerdos. No. Sole, muchas gracias por venir. Fue un placer recibirte. Aldo, Eli, gracias por recibirme. Un, pa, un beso grande a Pau. El lunes ya está. está bien, ya está recuperada. Sí, ya Así está Así que, bien. bueno, es una alegría también en ese sentido. Sí. La verdad que estupendos. Bueno, gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas y gracias. al querido de Lucas, que lo voy a tener pronto en el programa también. También. Un beso muy especial. Gracias, Sole. Y nos vamos para la cocina porque se va el mercado. Se va el mercado. Se va el mercado. Mercado. Ya, ya se va el mercado. No te puedo creer. Venimos a la cocina porque se van... Ya se fue al mercado, lamentablemente, Luciana. Concha, se cerró, concha, yo les estuve avisando, se está por ir. Entramos en los últimos Martín, cuatro minutos, 40 segundos. Luciana, ¿cómo venimos por ahí? ¿Estamos bien? No. No, ¿por qué? ¿Qué te falta? El volcán. Vamos por acá, Víctor, ¿cómo estamos? ¿Con el postre? No llego a emplatar, creo. Sí, a con ver, el postre. por acá, Edna, ¿y cómo venimos? Me falta el merengue y montar la tapita de pan y creo que estoy. Bien. Juan Diego, por allá, ¿cómo estamos? Ah, la cita. ¿Eh? Horrible. <risa> la cita. Participantes, últimos cuatro minutos, diez segundos. Concentración. Llegan bien. ¿Sí? ¡Ay, está crudo! ese plato, vamos que tenés que emplatar. Eso, ¿Esos son dos platos en uno? ¿O eso es un plato solo? ¿Eso es una no, tapa este, o son dos? Son las, las tres tapas van a ir en el mismo plato. No, no, tienen que estar en platos separados las bien. tres tapas. Bien, bien, bien. Las tres tapas en platos separados, no en un solo plato. Juan Diego, ¿cómo viene esa fritura? Cuidado que no se te pase. Por acá, Luciana. Bueno, ya tenés uno emplatado. Vamos que te queda el postre todavía. Por acá, Víctor, bien con ese postre. Tenés uno emplatado, te falta dos, dos más. Vamos, que llegas bien. Últimos dos minutos, 50 segundos. Dormimos más. Estamos loquitos. y avancen que no se convierta en un caos ¡Soy un ser maravilloso! ¡Y me amo! Último minuto y medio del desafío
participantes, viene buenito. Tienen un minuto más. Vamos que llega, vamos que llega. Ahora sí, último minuto y medio. Vamos, Luciana, que llegás. Me encanta ese postre. Dale, Juan Diego, no se puede crear esa presentación. Está divina. Vamos, Víctor, por acá. Perfecto. Uno, dos, tres. Te falta uno. Por acá, Enday. ¿Qué mirás? Mirá el merengue mejor. A ver si se te pasa. ¿Dónde está? ¿Vos tenés? ¿Dónde está mi crema? Ah, voy a comer las crudas. ¿Tenés crema? No. Miel. ¿Alguien agarró? Sí, dame, dame, dame. Juan, ¿y tenés miel? No. ¿Alguien agarró miel? ¿Dónde está el rallador? No, bueno. ¿Qué hiciste? Vamos a ver si puedo ah. hacer algo con esto. Últimos 40. Seguramente Aldo y Eliana van a coincidir conmigo que nunca vimos tanta tensión no, en los no, estudios. No, impresionante. Desde el comienzo, acordate que estábamos ahí, Desde tu, el tu cara no era... Mirabas y no dabas crédito que podía pasar algo de lo que Una terminó cosa. sucediendo. Masterchef, pasamos tanto trabajo. <risa> Ni el Masterchef dice pasaban tanto trabajo, Víctor. Es real, ¿eh? Es no, real lo que hice. Víctor, ya que tenés ganas de hablar, dale. te dale. A ver, ¿qué me qué? preparaste? Recordemos que ah, tenían que, no, en total, hacer cuatro, post, cuatro platos, un postre y tres tapas. Era una brochette, una tapa de mar y también una tapa... Vamos a... Sobre o sea, la rodaja de pan. Una tapa, ¿eh? Tapa cualquiera. Hoy vamos arriba, ¿eh? ¿No puedes creer que en 30 minutos hiciste todo esto? No, yo no puedo creer que me preste para tus desafíos. Eso no puedo qué? creer. Ahí tienes razón, ¿eh? Qué buchones que son, ¿viste? No, o sea, te... Víctor, no a ver, contame, ¿qué es esta brochette? Eh, hice una brochette de cerdo teriyaki. Falso bien. teriyaki porque no tenía, no hay mirín ni, ni saque, pero bueno, vino okay. blanco sustituye bien. Bien. Con zanahoria y morrón al horno. Sí. Eh, está el fermentado, ¿verdad? Después tenemos uno... ¿Cocinaste todo por separado? Sí, por separado, okay. sí. Y sí, pues si no, no llegaba. Eh, ¿Los camaroncitos estos? Están salteados apenas y tienen eh, un poquito de ajo y después una salsa de yogur con perejil. Eh, ¿De yogur? De yogur, sí. ¿Mira? Ajo y... Eh, Anda contándome la otra, con, la otra tapa. La otra tapa es una tapa vegetariana, vamos a decirlo, porque tiene eh, zanahoria, cebolla y eh, garbanzos. ¿Y de postre? Con una saltita de yogur. Y de un postre es un cremoso de café y eh, dulce de leche. ¿Eh? ¿Por qué yogur? No sé, me, me pareció que podría combinar el yogur con, con un poquito de, de, de ajo con el... Con el... Con el camarón podría andar bien. Capaz que me equivoqué, puede ser. A ver la brochette, ¿cómo está? Cerdo, ¿no? Cerdo. ¿Puedo probar un pedacito? No. No. ¿Y esto? ¿También mezclaste lo que, lo, lo que había o se te ocurrió hacer? No, no, no. El... el, el... Capaz que la salsa fue lo que había, pero el resto fue... En realidad venía pensado así. Venía pensado para hacer una ensalada ¿Qué pasó, de zanahoria, cebolla y garbanzo al horno. Este, le hubiera puesto algún verde, pero se me fue el mercado. Así que... ¿Qué es lo tan raro? ¿La idea era que esté todo crudo? 
¿La cebolla y pues, la zanahoria? El horno puede que no haya. Ah, está. No, no, pregunto porque a lo mejor sí. No, no. La idea es que esté casi cocido. A ver, el postre. Es un cremoso de café y, y dulce de leche. ¿Qué cremoso de café, dulce de leche. ¿Tiene galletitas también? Tiene galletitas, tiene galletitas de chocolate, sí. Ay, debe estar re rico. Mi prima fue la que me aconsejó esto, que el dulce de leche y el café ya le gustó. Víctor, voy a dar tu puntaje. Mejor. Va a ser en un ratito. Tengo que probar el resto. Sí. Servita. Gracias. Uno por acá, uno por acá. Y ahora vamos con... A ver... Gracias. Luciana, venite, dale. Que está rogando vamos, pasar Luciana. al frente. Vamos. ¿Por qué? Se quiere sacar los nervios de Ay, encima. Está vos, divino Porque eso. Parece que hay un postre. Si no lo querés, si no se lo querés dar a Lucas, me lo das a mí. No. Sí. No. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la brochette, tenemos la tapa, ahí sobre la roja del pan, una tapita de mar. Esto lo que van a hacer. Y este va así. <risa> Perfecto. Entonces, voy a arrancar por esto. Vos, mientras contame bueno, qué es. Bueno, son unos mejillones al ajillo. Tienen vino sí. blanco, ajo, perejil. Ah, qué rico, voy a probar. No. Sal, pimienta, oliva. Bien. Y una tostadita. Le di un poco de cocción para que redujera el alcohol, pero que no se cocinaran demasiado. ¿Y la brochette qué es? La brochette es de pollo, zucchini, eh, morrón, cebolla y berenjenas. ¿Morrón, cebolla? ¿Vos cocinaste todo por separado también? Cociné, no, cociné todo junto en la sartén, lo salteé todo y después lo metí al horno. ¿Qué pasa? ¿Es como qué? ¿Es como qué? Como, ¡Qué rico! Como que quiso. ¿Y acá? Y quiere, quiere. Esa tiene queso crema, mm. palta, Se ve linda. jamón crudo. Almendras y el verde. Y después sí te hice un... Pará, pará. Voy a hacerla bien. Sí, claro. La mano. Qué voy a poner un huevo, pero no me dio el tiempo. Hiper inmunizada. Está muy buena, obvio. Bueno, y ahora... ¿Y de postre? Hice un volcán de chocolate. ¿Un? Volcán de chocolate. Mm. Vamos, vamos. A ver. Sí, a ver. Se volcán. Vamos a ver. Si es Ay, un no me, da miedo. me encanta, me encanta. Vamos, sí. vamos, vamos, vamos. Yeah. Es yeah. volcán, es un volcán. Yeah. Perfecto. Yeah. Yeah. Vamos, vamos. 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 Pero tiene que estar rico. Bueno, pero lo que pasa es que si el volcán no es volcán, no cumple la función. O sea, que Mirá, el que volcán no se vuelque. Juan. Y está bueno, ¿sabes? Ese sí lo voy a probar, ¿ves? Sí. No. No, no lo vas a probar. Me lo voy a guardar para mí. No, Lucas. <risa> eso es egoísmo. Está muy bueno. Muchas gracias. Bien, Luciana. Va el puntaje. ¿Qué cómo? En un rato también, ¿Ah? por las dudas. Ay. Vos sabés que... ¡Vengan! Claro, ¡Vengase! Es río que es viernes. Muy bueno todo. Espero, espero y nada. <risa> Me encanta la música de fondo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dale, dale, vení. ¿Qué es una ensalada, Edney? Edney. ¿Qué hizo? Anda contándome qué preparaste. Ay, 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 ay. Esto, esto es... ¿Esto qué es? En realidad, este, digamos que es... Eh, es sí. un cóctel de, de camarón. De camarón. ¿Pero se come pero con la lechuga? ¿O la lechuga? Se, come, se, come, se comería envuelto. Ah, se comería envuelto. Sí. sí. Está bien. Buena idea, ¿eh? Ay, qué lindo que se ve todo. Y está mezclado con queso crema. ¿Y la tapita? La tapita está, es un lavagué que está estilo, digamos, salteado un poquito, tostada con aceite de oliva, sal, pimienta y tiene queso crema con alcaparra envuelta oh. en el jamón. Cosa rara. Es rico, igual que el salmón ahumado con la frutilla y el queso crema es rico. Este... Eh, eh, es la alcaparra. <risa> Yo no creo nada. La alcaparra. 
Y la brochette es eh, champiñones salteados con cerdo. Champiñ... Ah, ok. Sí. Y encima tiene... No, una pará, quiero mostrar de queso. esto porque está como gratinada, ¿no? Tiene una fetita de queso que fue al horno y se gratinó. Mirá vos. Bien. ¿Y el postre que hiciste? Y de postre es una tarta de limón. Una tarta de limón. Sí. ¿No, no iba a ser un lemon pie? ¿Yo? ¿Cuándo dije eso? No, se lo dijo. Aldo, ¿no te lo dijo a vos? Ah, pero fue... Eh, 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 ahí, claro, ay, quizás fue el fue proyecto solo la idea. primero que tenía. Sí, ¿Qué será la idea? Y luego, está en el merengue, todo proyecto nada. puede variar y creo que en este caso quedó la tarta <risa> de limón. No, ¿qué pasó? La masa se ve bien. Está ah, bien. crocante y quebrada como buscamos. La textura de la, de, la, de la crema de limón también se ve linda, no está cortada. Le faltó el merengue, me parece. Falta el merengue. Sí. La masa lo hiciste con azúcar común. En realidad la masa no tiene azúcar no tiene porque azúcar. el azúcar la tiene la crema. La masa no tiene nada, nada de azúcar. Está muy buena. Tu puntaje. Bien. Ay. Ay, ya sabe que no es ahora. No es ahora. Claro. Ya me parecía. Te asusta, ¿no? Juan Diego, venite. Parece que va a dar el puntaje y no lo da. Te dijo que no está. ¿Te dijiste que no es ahora? No, no, ya, ya me fue como culo. ¿Qué decís eso? Por favor, es la boca, Juan Diego. Me falta una banda de cosas. ¿Qué hiciste? Eso de todo. Eso de todo, Juan Diego, pará. Pará, ¿cuántos platos tenés? ¿Cuántos platos ¿Qué? El menú de Juan Diego. No eran cuatro platos. No sé si va a entrar todo acá. A ver, te pedimos cuatro y hiciste cinco. No, no, no. Pará, esto, esto debe ser el postre. Esos dos son juntos. Estos son juntos. Y acá tenemos las tres tapas. Vamos a arrancar a por esto que me encanta. Es una, un sándwich de rabas. Sí. Tiene una mayonesa que arreglas de atrás con, con un poco de ajo. Sí. Después tenés un camarón exagerado. Y tenés una brochette de carne. Eh, con, envuelta en panceta, con morrón y cebolla. Y de postre, un intento de manzana al horno, con crema, que ni siquiera está batida. ¿Qué, ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué tenía la mayonesa? ¿Ajo? Sí. Ah, tenía medio ajo entero. Uy, uh, parece que se o sea, fue la moto. Plantas. Oh. Sí, sí, sí. Y acá, no, no, más ahora ajo. para darle un beso a alguien. No, te agradezco. Y acá, arajillo. Pero agradece el otro. El ¿no? otro, sí, te <risa> Eso está rico. ¿Yo puedo probar un poquito? No. Esto está rico. ¿Viste? Y la brochette, clásica, ¿no? Carne, cebolla, panceta. ¿No? Sí. Qué rico. ¿Viste cuando se le abren así los ojitos a Sí, Lucas? sí. Eh, esa brochet la vamos a probar. No. Vamos a intentar. No sé si se llegó. Yo no sé si ustedes le mienten a Aldo porque me habían prometido un lemon pie que no fue. Me habían prometido una tarta de coco y dulce de leche que no fue. No, se me, se me pasó y chau. Y, y, que resolver. ¿Y con qué lo resolviste? Y con un intento de manzana al horno que ni siquiera se cocinó. No, ¿Cómo? Sí, no, 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 no. No, intento no. no puede, al horno no, fue. No, Lucas, ¿por qué cortas la manzana? Sí, no, le falta cocción, no lo puedes cortar. Sí, no ¿Y esto qué es? Y ni siquiera llegó a, a batir la crema. Ah, pensé que era una salsita o algo no, de eso. No, quería hacer una crema, es crema doble que no la ni siquiera, montaste. Y ni, siquiera, y ni siquiera se llegó a batir. Y la otra estaba muy fea. Estaba muy sí, quemada. Se quemó, se quemó arriba y cuando fui. ¿Estaba quemada o sí, estaba, estaba dorada? Quemada, está quemada. ¿Después la puedo ver? Sí, está ahí. Ahí al lado de la... ¿A dónde? A ver, llevásela a Juan Diego. Ah, a ver. Está pero riquima, no quemada. Es lo que sí. Negro. Y se desarmó. No, a ver, no está, no está quemada total. Para mí esto no es quemado. Esto está quemado, esto no me parece que esté quemado. Claro, y se te desarmó porque, se desarmó. Le, porque la sacaste antes de tiempo. Cuando está frío, el dulce de leche, claro. cuando está caliente, el dulce de leche hace esto. Entonces hay que esperar que enfríe para después desmoldar. Claro. Juan Diego. Ya sé que me vas a dar el puntaje después. Después te voy a dar el puntaje, exactamente. <risa> ah, gracias. Muchas gracias. Ay. Qué tremendo que estuvo este. <risa> no, 
pero ¿cómo, ¿cómo estuvo el nivel de Estuvo hoy? bien, estuvo bien, estuvo muy bien. Me gustaron todos los platos, hubo algunos errores, pero en rasgos generales estuvieron perfectos. Tuvieron solo 30 minutos para hacer cuatro platos. Es un montón lo que han preparado en el día de hoy. Por supuesto, los hiciste trabajar. Han trabajado divino Mucho toda excelente. la semana, incluso el lunes pasado. Ya vienen hace muchos días cocinando y cocinando y cocinando y la verdad es que tienen... No sé, tienen una experiencia tremenda en la cocina para hacer tanta, tanta cosa a la vez. Bueno, les voy a hablar de WebC, es el antiripal más completo que combina activos de acción total pro, potenciado con más vitamina C. Combate de forma rápida y efectiva los cuatro síntomas de la gripe. Decile chau a los dolores, congestiones, decaimiento y fiebre. Probá sus versiones en comprimidos o té caliente. Ganale a la gripe con WebC, antiripal con paracetamol y vitamina C. Y nos vamos a una pausa y en el próximo bloque ya vamos a saber quién es la estrella de la cocina de los ex Masterchef. ¿Qué definición? de la cocina. Pero quiero preguntarles y contarles a ustedes, miren que estamos en vacaciones, ¿no? Claro. ¿Qué momento las vacaciones con los chicos? Si estás pensando en volver a viajar, hacelo con tranquilidad de asistencia en viajes de SEM, que cuenta con el respaldo de Universal Assistance y te brinda la atención médica que precisas e incluye cobertura ante casos de COVID-19. Informate al 2-711-0101 SEM. Cuida lo que más querés. Y nosotros nos cuidamos entre todos, está la gente de SEM, por supuesto. Está cuidando a los participantes, que casi... ¡Qué nervios pasaron, Casi eh? se desmaya. Yo estaba mirándolo constantemente a ver <risa> si no, no caía uno, ¿viste? Se viene el momento de la definición, es tremendo. Pero increíble. Yo quiero preguntarles a cada uno, así voy a hacer una recorrida. Luciana, a ver, sensaciones. ¿De, de, esta, de, de estos platos? De esta jornada, no, de esta jornada en general, de, de, de que están compitiendo acá. Eh, nada, fue excelente. ¿Sí? Eh, eh, me encantó volver a, a ver estos gurises que, que hacía un montón que no veía. Eh, descubrir que, 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 que somos capaces los cuatro y todos somos capaces de hacer algo si no nos proponemos en el tiempo que sea. Y nada, fue... Eh, Súper emocionante divino, para vos. Divino, divino, divino. Víctor. Eh, ¿Hubo alguna, digamos, tipo... Tipo, no, no, no con los compañeros quizás, pero persona, una revancha personal, sí, revancha personal. ¿Yo puedo hacer esto? Sí. ¿Sí? Tuve varias veces tentado hacer una zancadilla a Luciana, pero... <risa> Te robó todo, además. Sí, sí. Igual me recordé que ella me ayudó en el 1. Si no fuera por ella, no pasaba la, la, bueno, la, lo del 3-1. Así ah. que, no, no, no puedo hacer nada. Pero realmente pensé que no iba a poder explotar algo más de mí, o sea, sacar más capacidad, pero este, Lucas se Cocinaba puso, se puso inteligente, o sea, sobre sí. todo hoy, ¿eh? O sea que, eh, ¿te sirvió para eso? Para decir, bueno, mirá, en 25, en 30 minutos puedo hacer... Esto, ¿Cuatro plantos, 30 Increíble. minutos? Oh, la verdad. Una locura. Bueno, Juan Diego, uh, eh, era no, como vos lo veías, en, por ejemplo, desde de casa lo veía, sí. ¿no? Y sí. cuando estás acá ahora, que lo estás viviendo en vivo... No es fácil. Ahí está. No es fácil. No es la fácil, es ya, o sea... El que, el que tiene la voluntad de pararse acá es, la verdad que, admito, la verdad es difícil. Pero está, o sea, desde el punto de vista personal, eh, está, hoy justo está frustrante, pero después el resto estuvo muy divertido. Creo que nos divertimos todos, que creo que lo más importante, después quien gana, quien pierde, es totalmente secundario. No es el discurso del perdedor, pero... No, pero fue no, muy no, parejo no, también. Pero fue muy La divertido. La fue muy pareja. Y, 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 y verse con gente que no veías hace tiempo, está, está, es lindo. Y más ahora, que es complicado. Ay, no, después, bueno, eso está bueno, Dios, eso está bueno, bueno lo que dice. Porque bueno, genera el vínculo siempre importante. La cocina genera eso. Hay un montón de... ¿no? De, del lado, capaz que del otro lado no te das cuenta de lo que acompañás cuando estás de este. Exacto y, exacto. y está buenísimo, y más en este tiempo de pandemia, en pleno invierno, con todo... Las frustraciones que la gente tiene arriba. Y... Está buenísimo. Está y tenemos buena. a Edney. 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 Mirá. <risa> Mirá. Edney, lo que nos has hecho reír. No, Edney. A ver, ¿cómo viviste esta experiencia para vos? ¿Era lo que esperabas? ¿O, sí, te su o superó? ¿O por lo menos con las expectativas? No, este, me superó. <risa> <risa> 100%. Este, el programa yo lo veo. Eh, ya lo veía, mi abuela lo ve mucho. Este, y me encantó venir y yo me puse, digamos, me puse contento cuando me, cuando me llamaron. Y voy a aprovechar y le voy a mandar un, un saludo a mis compañeros de trabajo, 
que está, me dieron en el trabajo la oportunidad de, de, de sentarme dos horas al menos para venir acá. Entonces estoy contento. Y me y molesto porque no me dejaron acá hacer maldades. Pero bueno, no daba el tiempo ah, para hacer maldades. Ya te traigo la oportunidad. Eh, chicos, de más está decirle de parte de toda la producción. Todo. Un aplauso para ustedes. Un aplauso esto. para ustedes. Para los cuatro. Muchas gracias por jugársela, por estar acá. Y creo que por sobre todo las cosas. ¿Querías decir algo? Sí, sí, que los que se. para la próxima semana o para cuando se vuelva a abrir las inscripciones. Que se anoten. Ah, es divertido. Muy bien, Mito, muy bien. O sea, recomendás decir claro, que Claro, buena... sí, que se pierdan el miedo. Yo siempre, yo siempre digo, después de Masterchef sobre todo, esto es perderle el miedo y uno crece tanto en la cocina como personalmente estando acá. Espectacular. Es Esos verdad. son los mensajes que queremos dar. Bueno, bueno me encantó ay, ahora, muy lindo momento. lo que dijeron, pero ahora se viene el momento culmine, Lucas. Es todo tuyo, viene, esto, Lucas. Hay, 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 hay un silencio Mirá, tremendo en el estudio. Silencio, pero antes me gustaría, me gustaría decir que les a los chicos lo que sí. se van a ganar. Chicos. Una orden de compra de 10 mil pesos para el ganador. Un curso en la obrería de nuestro querido Lucas. Para seguir capacitándose en lo que sí. quieran: pastas, pastelería, lo que sea. Ahí está, un curso entonces en la obrería para la capacitación de lo que ellos decidan. De lo que ellos quieran. Perfecto. Y por supuesto, se van la a llevar la estrellita ¿eh? de la cocina y quien te diga que puedan volver. No se ah. sabe. ¿Eh? Así que bueno, Lucas, ahora sí el momento que todos están esperando vos ahí de tu casa y nosotros aquí. No, yo, yo estoy súper nervioso, no me quiero imaginar ellos cómo están. Cuidado, tengo, sí, cuidado. Eh, Pero tenés el poder ahí. Tengo el sobre con los resultados del segundo desafío del día de hoy, ¿sí? Acá no tengo el resultado total, sino que es el, desafío, el puntaje del segundo desafío que hicieron recién. Tengo sí el cuarto y el tercer puesto, el segundo y el primero no lo sé. Sí, no Bien. lo sé. Por lo tanto, el primero que voy a, a develar es el cuarto puesto. A ver. Vamos a ver de cuánto fue el puntaje del cuarto puesto. Tenemos un Altísimo puntaje de 20, puntaje. ¿no? En total, 20 puntos y vamos a, van a recibir en el día de hoy. Y el cuarto es? puesto tiene 12 puntos. 12 puntos. Y es para... A ver. ¿Para quién? Edney, Edney, Edney. Un aplauso. Vamos ahora con el número 3, el tercer puesto. Ay, Dios. Eliana quiere espiar. Ay, por favor. Yo ya lo vi. Ay, qué nervios. ¿Sale o no sale? 15 puntos. Altísimo. Y los 15, 15, altísimo. Alto, ¿eh? Y los 15 puntos van ah, para. ¿Para quién? Que es el puesto número 3. Víctor. Víctor, 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 espectacular. Quiero decirle que los cuatro son increíbles, que los cuatro son cocinan increíbles. de forma impresionante. Deberían ganar los cuatro, pero bueno, es un concurso y debe haber un primer puesto, pero los queremos a los cuatro, la pasamos súper bien y la verdad sí. que se han lucido de una forma impresionante. Nivel, impresionante. Por lo tanto, tengo en mis manos el sobre de Luciana y el sobre también de Juan Diego. ¿Sí? Aquí adentro está el puntaje de cada uno de ellos. No sabemos quién quedó en primero o segundo puesto porque estaban ahí, cabeza a cabeza. Vamos a ver primero el de Juan Diego para ver qué puntaje tiene Juan Diego en el día de hoy. La creatividad que han tenido, chiquilines. La verdad que yo los aplaudo. Y el puntaje de Juan Diego es un... A ver... Ay, por favor, Marcos, ¿sale o no sale? ¡16 puntos! Mirá ahí la tabla. Atención, atención. Luciana necesita 11 puntos para Gana. ganarle a Juan Diego. Exacto, sí. A ver. Y, y para ser la nueva estrella de la cocina. ¿Cuántos puntos tendrá ahí? Ay, por favor. Y el puntaje de Luciana es un... Por favor. ¡Ay! ¡Yes! 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 
felicitaciones. No nos podemos abrazar, pero ahí tenés. Muchas gracias. Te abrazamos Puso a la vista. Y esto sí, Qué lindo. ¿Eh? No, es para allá. ¿Quién sí, mandar un beso? No, ¿Puedo? No, no, no. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo mandarle un beso? Obvio. Un beso a mi familia, a todos mis amigos que me estuvieron llamando todos los días y apoyándome. Eh, y quiero agradecer a todo el equipo de producción, que son unos crack, cámaras, eh, todo, 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 unos Muchas crack. gracias por Qué venir lindo. a participar. Muchas gracias a ustedes por recibirme esta semana. No, Un bien, placer. Bien, bien, bien. Los Eliana, quiero a todos, no. saben que los quiero un montón. Te queremos no. decir que te queremos mucho, la verdad. Te queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Sos una gran persona, una gran Cuidado. tipa. Y te mereces todo lo que no tenés. No me hagas llorar tanto que, que vos sabés que y, yo lloro. No, pero gracias, porque sabemos que, bueno, que la estás peleando siempre. Eso es una profesional 100%. Y da gusto Me tenerlo. Emociona. Y buena en compañera. Es buena compañera. compañera. Ay, Así que gracias, gracias de verdad. De parte de todo el equipo. El lunes vuelve Pau. Pau, te están esperando acá todos tus Paolo, todos los compañeros. Este aplauso es para vos. Este aplauso es para vos. Aldo. Nos despedimos. Nos despedimos. Sí, Paola, sí, Aldo. Ya, ya sé vuelve, que estás sin pirulín. Ya volvés el lunes, Pau. Te queremos. Volvemos con todo el equipo Fuiste. el lunes aquí al show de la tarde, porque el show de la tarde lo hacemos entre, entre todos. todos. Gracias, gente linda. Vamos arriba.